എല്ലാവർക്കും ഉമേപ്പ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക കോടികൾ മുടക്കി ഒടിയൻ എന്ന മലയാള ചലച്ചിത്രം ഇറങ്ങിയത് കൊണ്ട് മാത്രം സാധാരണക്കാര് ഹർത്താൽ അനുകൂലികളുടെ ആക്രമണത്തിൽ നിന്ന് ഇന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു എന്ന് വേണം കരുതാൻ ഒറ്റപ്പെട്ട ചില സംഭവങ്ങൾ മാറ്റി നിർത്തിയാൽ ഹർത്താൽ പൊതുവെ ശാന്തമാണ് വാഹനങ്ങളെല്ലാം തന്നെ നിരത്തുകളിൽ ഇറങ്ങി ഓടുന്നുമുണ്ട് പാല് ഹോസ്പിറ്റൽ അതുപോലെ വിവാഹം പിന്നെ ഒടിയൻ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേക ഇളവാണ് ഹർത്താൽ പ്രഖ്യാപിച്ച പാർട്ടിയും അതിന്റെ അനുകൂലികളും നൽകിയിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ന് ഓരോ മലയാളിയും ഒടിയനോട് കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു രാഷ്ട്രീയം പൊതുവെ ചർച്ചയാക്കണ്ടെന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ചാനലാണ് ഞങ്ങളുടേത് പക്ഷെ ചില കാര്യങ്ങൾ പറയാതിരിക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല കേരളത്തിൽ മാത്രമല്ല ഇന്ത്യയെ ഒട്ടാകെ നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നമാണ് ഹർത്താലും ബന്ധുക്കളും ഏത് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി ആയിക്കോട്ടെ അത് ബി ജെ പി ആയാലും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ആയാലും കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി ആയാലും എല്ലാവരും ഹർത്താലുകളും ബന്ധുകളും ഒക്കെ തന്നെ നടത്തുന്നുണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭരണഘടനാപരമായ ഒരു സമര രീതിയാണ് ഹർത്താൽ പ്രതിഷേധമായോ ദുഃഖസൂചകമായോ കടകളും വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളും തൊഴിൽ സ്ഥാപനങ്ങളും വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളും മറ്റും അടച്ചിടുന്നതിനെയാണ് സാങ്കേതിക അർത്ഥത്തിൽ ഹർത്താൽ എന്ന് പറയുന്നത് ബന്ധു പോലെ നിർബന്ധപൂർവമായ ഒരു സമര പരിപാടി അല്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ ഹർത്താൽ പക്ഷെ പലപ്പോഴും അക്രമാസക്തമാകുന്നതായും നിർബന്ധപൂർവമാകുന്നതായും കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തിൽ ഒരു ഹർത്താൽ പ്രഖ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതേ തുടർന്ന് ഉണ്ടാവുന്ന അക്രമ സംഭവങ്ങൾ സർവ്വസാധാരണമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് ഗാന്ധിജി വിഭാവനം ചെയ്ത ഹർത്താൽ തീർത്തും അഹിംസയോടെ ആയിരിക്കണം എന്നാണ് ഹർത്താൽ ആഹ്വാനത്തോട് എല്ലാവരും സ്വമേധയാ പങ്കെടുക്കുക എന്നതാണ് അതിന്റെ സ്വഭാവം പക്ഷെ ജനങ്ങൾ അതിൽ സ്വമേധയാൽ പങ്കെടുക്കുകയല്ല മറിച്ച് ഭയം മൂലം ഹർത്താലിൽ സഹകരിക്കുവാൻ നിർബന്ധിതരാവുകയാണ് ഇന്ന് പലപ്പോഴും അതിനാൽ ഹർത്താൽ ഭരണഘടനാപരമാണ് എന്ന് സുപ്രീം കോടതി വിധിക്ക് സാങ്കേതികമായ നിലനിൽപ്പ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന വിമർശനം നിലനിൽക്കുന്നു ഇന്ന് ഓരോ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്ന ഹർത്താൽ പൂർണ്ണമാക്കുവാൻ ജനങ്ങളെ നിർബന്ധിതരാക്കുന്നു സേ നോ ടു ഹർത്താൽ പോലെയുള്ള ബഹുജന പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഹർത്താലിനെതിരെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് ആശുപത്രികളിലും റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകളിലും വിമാനത്താവളങ്ങളിലും മറ്റും അത്യാവശ്യം പോകേണ്ടി വരുന്ന യാത്രക്കാർക്ക് വാഹന സൗകര്യം ഒരുക്കുകയാണ് ഇത്തരം സന്നദ്ധ സംഘടനകൾ ചെയ്യുന്നത് പതിറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരകാലത്ത് ഗാന്ധിജിയാണ് ഹർത്താൽ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ജനങ്ങൾ എല്ലാ വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും ഒരു ദിവസം വിട്ടുനിന്ന് പ്രാർത്ഥനയും വ്രതവും സ്വീകരിച്ച് ഹർത്താലിൽ പങ്കെടുക്കുന്നു എങ്കിലും പ്രാർത്ഥനയും നിരാഹാരവും ഹർത്താലിന്റെ ഭാഗമാവണമെന്നില്ല തൊഴിൽ ആരാധനയായിരിക്കണം എന്ന് പഠിപ്പിച്ചതും ഗാന്ധിജി തന്നെയാണ് ഹർത്താൽ എന്ന പേരിന് പിന്നിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു ഗുജറാത്തി പദമാണുള്ളത് ഹർ എന്നാൽ എല്ലാം അഥവാ എല്ലായ്പ്പോഴും എന്നും താൽ എന്നാൽ പൂട്ട് എന്നുമാണ് അർത്ഥം അതായത് എല്ലാം അടച്ചിടുകയെന്നോ എല്ലായ്പ്പോഴും അടച്ചിടുകയോ എന്നൊക്കെയാണ് ഇതിന്റെ അർത്ഥം ഹർത്താലിന്റെ സ്വന്തം നാടെന്ന് പരിഹാസ്യ വിമർശനത്തിന് ഇരയായിട്ടുള്ള നാടാണ് കേരളം വർഷത്തിൽ അനേകം സംസ്ഥാന ഹർത്താലുകളും പ്രാദേശിക ഹർത്താലുകളും കേരളത്തിൽ നടക്കുന്നു മുഖ്യധാര രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ മുതൽ ചെറു പാർട്ടികൾ വരെ അവർക്ക് താല്പര്യമുള്ള വിഷയത്തിൽ മിന്നൽ ഹർത്താലുകൾ കേരളത്തിൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കാറുണ്ട് പൊതുവെ ഹർത്താലുകളെല്ലാം കേരളത്തിൽ വിജയിക്കുന്ന തരത്തിലാണ് നടക്കാറുള്ളത് കടകളും ഓഫീസുകളും വാഹനങ്ങളുമെല്ലാം മുടങ്ങുന്നതോടെ ജനജീവിതം ദുസ്സഹമാകുന്ന കാഴ്ചകളാണ് കേരളത്തിൽ ഓരോ ഹർത്താലും സമ്മാനിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴിൽ കേരള ഹൈക്കോടതി ബന്ദ് നിരോധിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ബന്ദിന് സമാനമായ ഹർത്താൽ വ്യാപകമായിട്ടുണ്ടാകുന്നത് ഇനി പറയാനുള്ളത് മറ്റൊരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഇന്ത്യക്കാർക്ക് പലർക്കും അറിയാത്തൊരു വസ്തുതയുണ്ട് നമുക്കെല്ലാം തന്നെ മൗലിക അവകാശങ്ങളുണ്ട് ഓരോ പൗരനും ഭരണഘടന പറയുന്ന അവകാശങ്ങളുണ്ട് ഓരോ ഹർത്താലുകളും നമുക്ക് ഈ അവകാശങ്ങളാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നിഷേധിക്കുന്നത് പൗരന്റെ ജീവനും സ്വത്തിനും അതുപോലെ തന്നെ ഗതാഗത സൗകര്യങ്ങളും എല്ലാം തന്നെ ഇത്തരം മൗലിക അവകാശങ്ങൾ നമുക്ക് ഉറപ്പു നൽകുന്നവയാണ് എന്നാൽ ഓരോ ഹർത്താലും നമ്മുടെ തന്നെ യാത്രകളെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു നമ്മുടെ തന്നെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളെയും പൂർണ്ണമായിട്ടും അവരെ നമുക്ക് നിഷേധിക്കുകയ
ഓരോ ഹർത്താലും പൂർണ്ണ തോതിൽ വിജയിപ്പിക്കേണ്ടത് അതത് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ ആവശ്യമായതുകൊണ്ട് തന്നെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഹർത്താലുകൾ ജനങ്ങൾക്ക് മേൽ ഇവർ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുകയാണ് അത് ആക്രമണത്തിന്റെ പേരിലോ കല്ലെറിയലിന്റെ പേരിലും ഒക്കെ തന്നെ നമ്മെ ഭയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ അത് അംഗീകരിക്കുവാൻ നമ്മെ അവർ നിർബന്ധിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യാറുള്ളത് ഹർത്താലുകൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ നടത്തേണ്ടത് ആവശ്യക്കാരായിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ പങ്കെടുക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുടെ ഇച്ഛയ്ക്ക് വിടുകയാണ് വേണ്ടത് ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി ഒരു പക്ഷേ ഇരുപത് ശതമാനമോ പതിനഞ്ച് ശതമാനമോ ജനപിന്തുണയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അൻപത് ശതമാനമോ അതിൽ അധികമോ ജനപിന്തുണയുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി നടത്തുന്ന ഹർത്താല് അതിൽ പങ്കെടുക്കുവാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രതിഷേധത്തിൽ പങ്കുചേരുവാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ മാത്രം ആ ഹർത്താലിനെ അനുകൂലിക്കുകയും അല്ലാത്തവരെ അവരുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വിടുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ജനാധിപത്യത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ നാട് മാറേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അല്ലാതെ നിർബന്ധപൂർവം നമ്മെ ആക്രമിക്കുകയും നമ്മുടെ ഗതാഗത അവകാശത്തെ തടസ്സപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്ന വിധത്തിലേക്ക് നീങ്ങുന്ന ഹർത്താലുകൾ പൂർണ്ണമായും നമ്മുടെ നാടിൽ നിന്ന് തുടച്ചു മാറ്റപ്പെടേണ്ടതാണ് അത് ഏത് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി നടത്തിയാലും ബി ജെ പി നടത്തിയാലും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് നടത്തിയാലും കോൺഗ്രസ് നടത്തിയാലും ഏത് പാർട്ടി നടത്തിയാലും നാടിൽ നിന്ന് തുടച്ചു മാറ്റപ്പെടേണ്ടത് തന്നെയാണ് ഭരിക്കുന്ന പാർട്ടികളോട് എതിർ കക്ഷിയിലുള്ള രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്ക് വിരോധമുണ്ടാകാം അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ നടപടികൾക്കെതിരെ പ്രതിഷേധമുണ്ടാകാം അതിന് തീർച്ചയായിട്ടും സമരങ്ങൾ ആവശ്യമാണ് ജനാധിപത്യ രാജ്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ സമരങ്ങളും ഇത്തരം ഹർത്താലുകളും എല്ലാം നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് പക്ഷേ അത് നടപ്പാക്കുന്ന രീതിയാണ് മാറേണ്ടതായിട്ടുള്ളത് ആക്രമണ സ്വഭാവം വെടിഞ്ഞ് സമാധാനപരമായിരിക്കണം ഹർത്താലുകൾ ആവശ്യക്കാർക്ക് പങ്കെടുക്കാം അല്ലാത്തവരെ അവരുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വിടുക എന്ന നിലയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ മാറേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് നമുക്കറിയാം ബി ജെ പിയും അതുപോലെ തന്നെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടികളും നടത്തുന്ന ഹർത്താലുകൾ പലപ്പോഴും വളരെ അക്രമത്തിലേക്കാണ് അത് എത്തിപ്പെടാറുള്ളത് അവസാനം നമുക്കറിയാം ഈ രണ്ടര മാസത്തിനുള്ളിൽ അഞ്ചും ആറും ഹർത്താലുകൾ കേരളം കാണേണ്ടതായിട്ട് വന്നു പലപ്പോഴും പൊതു മുതലുകൾ പോലും നശിപ്പിക്കുന്ന വിധത്തിലേക്കാണ് കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നത് ഇന്നിപ്പോൾ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഭരണത്തിലിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഹർത്താലുകൾ താരതമ്യേന ഉണ്ടാകാറില്ല അതേസമയം ഈ സമയം ഹർത്താലുകൾ കൂടുതലും പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് ബി ജെ പിയും കോൺഗ്രസുമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ ഹർത്താലുകൾ വിജയിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് അവർ മാക്സിമം അവരുടെ പ്രവർത്തകർ പലപ്പോഴും ആക്രമണ സ്വഭാവം കാണിക്കാറുണ്ട് തിരിച്ചത് നാളെ ഇനി ഭരണത്തിലിരിക്കുന്നത് കോൺഗ്രസ് ആണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഇതേ ഒരു രീതി തന്നെയായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക കേരളം ഇത് കാലങ്ങളായി കാണുന്നതാണ് ഒരുപാട് ജനങ്ങൾ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനുഭവിക്കുന്നതാണ് ഫലത്തിൽ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വന്ന പേരിൽ നടത്തുന്ന ഹർത്താലുകൾ എല്ലായ്പ്പോഴും ജനങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നരകയാതന അനുഭവിക്കേണ്ട അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ രീതി മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാ ജനങ്ങളും ഒരേ മനസ്സോടുകൂടി ചിന്തിക്കുക പ്രവർത്തിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വീഡിയോ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് മറ്റൊ